So today, I'm gonna be teaching you how to solve a Kendoku puzzle. So this is an example of a Kendoku puzzle. So wala pa siya blank, pa siya, wala pa siyang sagot. So before answering, ganito ang formation niya. So ang una nating titignan dito is yung cage. So cages. So kung nakikita niyo yung yung darker lines yun yung parang boundary ng mga cages. So, first, natitingnan nyo sa Kendoku puzzle is yung kung merong mag-isa lang. So, as you can see, dito sa 4x4 Kendoku puzzle natin, meron tayong isang box lang na naka-cage. So, wala, wala na siyang operation. So, wala ka nang kailangan gawin para makuha yung sagot kasi ito na mismo yung ilalagay natin dito sa box. So, first is 4. So, automatic 4 na rin yung nandito sa box na to. So, ayan, 4. Ang goal natin dito is kumbaga sa sud sudoku, kailangan maka linya ka ng numbers continuous nang walang nauulit kahit horizontal or vertical pa yan. So, for example, dito sa Kendoku, kailangan, since 4x4 to, so, 1, 2, 3, 4, kailangan makita yun sa horizontal at vertical line nang hindi nauulit. So, ituloy natin. Ang next naman is, kung nakikita natin, meron tayong 7. Tapos, anong ginagawa ng plus doon? So, ang meaning ng plus is, ito ay isang mathematical operation. So, it means that, kailangan, ano yung kailangan i-add para makuha yung 7? So, pwedeng 6 plus 1. Pero, since 4x4 four four lang to, hindi siya pwedeng lumagpas ng 4. So, ibaba natin. Um, 3 plus 4. So, pwede yun. 3 plus 4 is equals to 7. Ngayon, paano natin siya ilalagay dito sa dalawang box? So, una, yung 4, hindi na siya pwede dito. Kasi, meron na yung 4 dito sa right side niya. So, Ibig sabihin lang nun na dapat kung merong 4, dito na siya ilalagay. So, dito ko na siya ilalagay. Tapos, ano yung i-add sa 4? 3. Para maging 7. So, dito ko naman na ilalagay. So, 3 plus 4 is equals to 7. Tama yan. Tapos, next natin is ito. 4, tapos yung multiplication na mathematical operation. So, ano yung i-multiply natin para makuha natin ang 4? Since tatlo yung box na nasa loob ng cage, kailangan makakompose tayo ng 3 digits. So, hindi, hindi pwedeng 4 times 1 lang kasi dalawa lang yun. So, ilagay natin uh, 2 times 2. So, hindi na pwede yung another 2 dito kasi may 2 na siya. So, dito, wala pang 2. Dito rin, walang 2. So, dito natin ilalagay yung other 2. So, 2 times 2 is equals to 4. Ano yung ito times natin sa 4 para maging 4 din yung sagot? So, that is 1. So, kung titignan nyo, meron na tayong complete na isang vertical line. So, 1, 2, 3, 4. Ang next naman is, dito naman tayo. So, meron 3, tapos meron siyang operation na subtraction. So, ano yung dalawang pagmamainusin mo para makuha yung sagot na 3? So, hindi naman pwedeng 5 minus 2. 
kasi yung 5 is sobra na siya sa 4. So, dapat, yung gagamitin mong digits is below below 5 lang. So, 4, 3, 2, 1. Ngayon, para makuha yung 3, kailangan natin i-deduct yung 1 sa 4. So, 4 minus 1. Paano naman natin yan ipi-place dito sa loob ng cage? So, para ma-place yan, hindi, pwede na, hindi pwedeng ilagay yung 4 dito. So, kailangan dito na lang muna natin siya ilalagay. So, 4. 4 minus 1 is equals to 3. So, wala pa tayong mali kasi wala namang nauulit mapa horizontal o mapa vertical. Dito naman, ano yung kailangan i-minus para makuha yung 1? Since sub subtraction ulit yung operation niya. So, yan ay 3 minus 2. That is equal to 1. So, paano naman natin ulit ipi-place? May 2 na dito. So, dito na lang natin ilalagay yung 2. Tapos, yung 3. So, to check, 3 minus 2 is equals to 1. So, dapat, obviously, meron na yung, meron na, alam na natin yung ilalagay natin dito. So, 1, 2, 3. Tapos, 1, 2, 3, 4. Pero para i-check natin kung tama, ito yung guide natin. So, ano ulit yung imamayos natin para makuha natin ang 2? So, that is 3 minus 1. So, 3. Since may 3 na doon, tapos 1. So, 3 minus 1 is equals to 2. Meron na tayong dalawang horizontal line. Tapos, meron na tayong dalawang vertical line na complete. So, kapag ganito na medyo nakakompleto na, madali na lang siya. So, dito naman, meron tayong 2, tapos meron tayong division na operation. Ano naman yung i-divide mo para makuha mo yung 2? So, ang 2, hindi na siya pwede dito kasi may 2 na dito. So, dito ko naman siya ipi-place. Tapos, kasama niya na kailangan i-divide para makuha yung 2 is 1. So, ayan. Ito na lang yung kulang. Ano naman yung kailangan i-minus ulit para makuha yung 1? So, hindi naman na pwedeng 3 minus 2 kasi parehas nang merong 2 dito sa both sides niya. Hindi rin naman pwedeng 2 minus 1 kasi parehas nang merong 2 at parehas nang merong 1 dito sa vertical lines. So, ang isa lang posible dyan is 4 minus 3 since iisa yung 4 at iisa yung 3. Iisa yung 4 at iisa yung 3. So, 4 minus 3 is equals to 1. Ngayon, dito natin ipi-place yung 4. So, 4 minus 3 is equals to 1. So, ganito ang example ng Kendoku puzzle pag na-solve na. So, ayan. Actually, mas mahirap to sa Sudoku. Kasi meron kang numbers at mathematical operations na kailangan sundin. Unlike sa Sudoku na pwede ka na lang mag-trial and error. So, 
ayan. This is an example of a 4x4 Kendoku puzzle. 